আশা করছি তোমরা সবাই ভালোই আছো তো আজকে আমরা আমরা পি ব্লকের গ্রুপ ফিফটিনটাকে মোটামুটি কভার করে নিয়েছি বা মোটামুটি কমপ্লিট করেছি তো আজকে আমরা ওই পি ব্লক এর গ্রুপ ফিফটিনের মোটামুটি পঁচিশটা মতন কোশ্চেন রয়েছে যতটা পারি আজকে কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সারগুলো বোঝার একটু চেষ্টা করব দেখো গ্রুপ ফিফটিনের প্রথম যে কোশ্চেনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাধারণভাবে শ্রেণী পনেরো সাধারণভাবে শ্রেণী পনেরো এর মৌলগুলির প্রথম আয়নের এনথেলপির মান শ্রেণী ষোলো এর মৌলগুলির মান অপেক্ষা বেশি ব্যাখ্যা করো আমি এই পিডিএফটা মোবাইলে দিয়ে দেবো কোশ্চেনগুলো দেখবে আর মানে কোশ্চেনটা দেখবে আর উত্তরটা বোঝার চেষ্টা করবে ঠিক আছে সাধারণভাবে শ্রেণী পনেরো এর মৌলগুলির প্রথম আয়নের এনথেলপির মান শ্রেণী ষোলো এর মৌলগুলির মান অপেক্ষা বেশি ব্যাখ্যা করো তো কোশ্চেনটা কী বলেছে তাহলে সাধারণভাবে শ্রেণী কী কী বলেছে পনেরো আর ষোলো এক নম্বর কোশ্চিন উত্তর হচ্ছে গ্রুপ পনেরো একটা বলেছে আর একটা বলছে গ্রুপ সিক্সটিন তো আমরা জানি গ্রুপ ফিফটিনের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এন এস টু এনপি থ্রি আর এটা হচ্ছে এন এস টু এনপি ফোর তো প্রথম কোশ্চিনটা যেটা বলছে যে শ্রেণী পনেরো এর মৌলগুলি যেগুলো আছে ওদের আয়নার এনথেলপির মানটা কী হয় শ্রেণী ষোলো এর মৌলগুলি অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ ই গ্রুপ সিক্সটিনের তুলনায় গ্রুপ ফিফটিনের আয়নার এনথেলপির মানটা বেশি তো আমাদের আগে জানতে হবে যে আয়নার এনথেলপি জিনিসটা কি আয়নন এনথেলপি হচ্ছে কোনো একটা পরমাণু হচ্ছে সেই পরমাণুর জর্জিত কক্ষ থেকে কোনো একটা পরমাণুর জর্জিত কক্ষ থেকে একটা ইলেকট্রন বার করতে যে পরিমাণ শক্তি লাগবে সেটিকে আমরা বলবো আয়নন এনথেলপি এবারে আমরা যদি এই দুটো গ্রুপের অর্থাৎ গ্রুপ ফিফটিন আর গ্রুপ সিক্সটিনের ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখি তাহলে এর ক্ষেত্রে এন এস টু এনপি থ্রি এর ক্ষেত্রে এন এস টু এনপি ফোর এনপিতে চারটা কক তিনটে কক্ষক থাকে তাই না এটাও এনপি তাই এটাতেও তিনটে কক্ষক থাকবে এবারে এটাতে এনপিতে তিনটা ইলেকট্রন আছে থ্রি এটাতে কটা আছে চারটা আমরা কি জানি যে কোনো একটা ইলেকট্রন বিন্যাস যদি অর্ধপূর্ণ হয় অথবা পূর্ণ হয় সে কি হয় সেই ইলেকট্রন বিন্যাসটা খুব সুস্থিত হয় আর এটা তো আংশিক পূর্ণ ফলে এটা অত্যন্ত সুস্থিত না তাহলে এটা বেশি সুস্থিত তো সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস যদি অর্জন করে থাকে তাহলে সেখান থেকে ইলেকট্রন বার করতে আমাকে বেশি পরিমাণ শক্তি দিতে হবে ওই জন্য গ্রুপ ফিফটিনের মৌলগুলির আয়নন এনথেলপের মানটা কিন্তু গ্রুপ সিক্সটিনের থেকে বেশি হয় কথাটা বোঝা গেল যেহেতু সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে আছে ফলে একটা ইলেকট্রন যদি দিয়ে দেয় তাহলে এন টু হয়ে যাবে অর্থাৎ এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে তাহলে তোর সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাসটার কী ঘটবে ব্যাঘাত ঘটে যাবে ওই জন্য এর আয়নন এনথেলপির মানটা এর তুলনে বেশি হয় তোমাকে কোশ্চিনটা এইভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারে যে বলতে পারে যে না এই গ্রুপ ফিফটিনে ধরো একটা এলিমেন্ট কে নাইট্রোজেন আর গ্রুপ সিক্সটিনে একটা এলিমেন্ট অক্সিজেন তোমাকে বলবে যে নাইট্রোজেনের আয়নন এনথেলপির মানটা অক্সিজেনের তুলনায় বেশি কেন তো এই কী ব্যাপার নাইট্রোজেনটা যেহেতু গ্রুপ ফিফটিনের গ্রুপ ফিফটিনে যদি ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি তাহলে এনপি টু যেমন নাইট্রোজেন যদি আমরা করতাম তাহলে এখানে হতো টু এস টু টু পি থ্রি তাহলে টু পি থ্রি হলেও তাহলে বাইরের তিনটা ইলেকট্রন থাকতো তাহলে তিনটা ইলেকট্রন থাকলেও মানে কি সুস্থিত হতো ওই জন্য সহজে ইলেকট্রনটা ছাড়তো না তাই নাইট্রোজেনে কিন্তু আয়নন এনথেলপির মানটা কী হবে অক্সিজেনের তুলনায় বেশি হবে এটা আমাদের ছিল আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন দ্বিতীয় কোশ্চেন যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় কেন দ্বিতীয় কোশ্চেন আমাদের যেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় কেন তাহলে দ্বিতীয় কোশ্চেনটা যদি একটু আলোচনা করি দেখতে পাবো নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় কেন নাইট আমরা জানি নাইট্রোজেনের গঠন হচ্ছে এন ট্রিপল বন্ড এন এবার নাইট্রোজেনটা নিষ্ক্রিয় কেন কোনো একটা মৌল কোনো একটা মৌল বলবো না ঠিক কোনো একটা যৌগ যদি বলি আমি যৌগ বা কম্পাউন্ড সেই কম্পাউন্ডটা যখন সক্রিয় অবস্থা হবে অর্থাৎ সক্রিয় মানে সক্রিয় কাকে বলবো যখন সে কোনো বিক্রিয়া অংশগ্রহণ যদি করে তাহলে সেটাকে বলবো তার সক্রিয় অবস্থা তাহলে এই নাইট্রোজেন পরমাণু নাইট্রোজেন অণুটা এটা অ্যাকচুয়ালি এন টু অণু তাই না তো এই এন টু অণুটা যখন কোনো বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে তখন এই এন ট্রিপল বন্ড এন তিনটা যে বন্ধন আছে এই বন্ধনগুলোকে ভাঙতে হবে অর্থাৎ এন টু অণুটাকে প্রথমে নাইট্রোজেন পরমাণুতে কনভার্ট হতে হবে নাইট্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হতে হবে তো নাইট্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হওয়ার জন্য তিনটা বন্ধনকে ভাঙতে হবে এবার এই তিনটা বন্ধন মানে বন্ধনটা অনেক সুস্থিত হয় তাই এই তিনটা বন্ধনকে ভাঙতে অর্থাৎ বন্ধন বিয়োজন শক্তি বন্ধন বিয়োজন শক্তি মানে বন্ধনকে ভাঙার জন্য যে শক্তিটা দিতে হবে সেই শক্তির মানটা খুব বেশি হবে তাহলে আমাকে খুব বেশি পরিমাণ শক্তি দিয়ে এটাকে ভাঙতে হবে ওই জন্য এটা নিষ্ক্রিয় সাধারণ অবস্থায় এটা ভাঙতে চাই মানে সহজে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ এই বন্ধনটাকে ভাঙতে আমাকে বেশি পরিমাণ শক্তি দিতে হবে তাই সাধারণ অবস্থা এটি কী অবস্থায় থাকবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবে ওই জন্য নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে নেক্সট যেটা বলছে নাইট্রোলিম কি তাহলে নাইট্রোলিম কি এটাও আমরা খুব ভালোভাবে জানি আমরা জানি কি ক্যালসিয়াম কার্বাইট
ठीक है नेक्स्ट चार नम्बर क्वेश्चन की आज देखिए एक चार नम्बर क्वेश्चन नेसलार विकारक की चार नम्बर क्वेश्चन नेसलार विकारक की तेल हे के टू एच जि आई फोर के टू एच जि आई फोर एर खारियो के टू एच जि आई फोर एर खारियो जलियो द्रवण की खारियो जलियो द्रवण की बला है खारियो जलियो द्रवण के बला है नेसलार विकारक के टू एच जि आई फोर मान हम पटाशियम मार्किरिक आयोडाइट ब्रेक क्वेश्चन देखिए लगे पटाशियम मार्किरिक आयोडाइट के टू एच जि आई फोर ब्रेकेटर ब्रेकेटे दिए देवी के टू एच जि आई फोर के एर खारियो जरबन जड़ियो द्रवण के बला हे ये नेसलार विकारक तुम्हें क्वेश्चन ये भाव आसते परे अनेक समय नेसलार विकारक की क्या व्यवहार कर नेसलार विकारक सामान्य परमाण जो कौन एमोनिया थे से एमोनिया के शनकरण के टू एच जि आई फोर के व्यवहार कर बस यटुक और एक अदक्षेप दिए बिल्कुल हल्का पॉइंट वोट जो पारो एक पढ़े नहीं नेक्स्ट पाँच नम्बर क्वेश्चन जो पाँच नम्बर से रासायनिक भावे एच एन थ्री ए एन एस थ्री एर मध्य पार्थक्य क्यों निरूपण कर रासायनिक भाव मैंने कि रासायनिक भाव बोलते बोझा जो परीक्षा करे अर्थात तुम्हें टेस्ट कर परीक्षा कर परीक्षा कर एच एन थ्री और एन एस थ्री एर मध्य पार्थक्य क्यों निरूपण करो अर्थात क्यों निरूपण मैं देखे क्यों बोलो जो हाँ ये एच एन थ्री और ये एन एस थ्री दो पार्थक्य क्यों करो तो कार कार पार्थक्य करते बोले पार्थक्य करते बोले जार जार से एच एन थ्री और एक एन एस थ्री तो आगे जिन दोटार नाम जानते हैं जौग दोटार ये एच एन थ्री एर नाम हम हाइड्रा जयिक एसिड तुम्हारा भलो मन आटे नाम नाम हम हाइड्रा जयिक एसिड ये जौगर नाम हम हाइड्रा जयिक एसिड और ये एन एस थ्री एट एमोनिया सबाई जान तो एन परीक्षा कोश्चिन आससे जरा कोश्चिन जेटे सल्व करब से हे एच एन थ्री और एन एस थ्री दो मतलब पार्थक्य होगी तेल एच एन थ्री मैं बल हाइड्रोजो एसिड और एन एस थ्री मान हम एमोनिया एक एसिड क्योंकि एमोनिया की एक खार ठीक है एमोनिया की एक खार एवं कोश्चिन बोलिए दोटो मतलब पार्थक्य क्यों कर एबार् खूब छोटो बेला थी पढ़े आसी सारा सारा जीवन जो है से जख को एसिड और खार बिक्रिया तर लवण जल उत्पन्न कर ठीक तेल एसिडी की एक हाइड्रोजोिक एसिड तेल ये जो एक एसिड है ये जो खार संगे बिक्रिया करें सपोज धरल ये बिक्रिया कर लो हे एन एचर संगे एन एच तो एक खार सोडियम हाइड्रक्साइड ठीक एन एचर संगे जो बिक्रिया कर लो तक खार और एसिड दोटो मिले कि तैरि कर खार और एसिड दो मिले कि तैरि कर लवण और जल तेल जो जल तैरि कर एस टू ओ जल तैरि कर लो तईच और ए हाइड्रोजन बाकी की पड़े थको देखो एन ए एन थ्री एच एच और एन ए एन थ्री ठीक है यहाँ तेल ये जल और ये एक लवण एर नाम होता है सोडियम एजाइट ये हे एन ए प्लस एन थ्री माइनस एन थ्री माइनस जो थे तेल वो जौगटे बो एन थ्री माइनस आयन के बो एजाइट आयन और तरह संगे जो सोडियम आज वोजन बो सोडियम एजाइट ये बो सोडियम एजाइट और एस टू तेल जेहतु ये एच एन थ्री छो मैं एसिड छो एसिड छो खार संगे बिक्रिया कर लवण का तैरी करते करते ना खार एकम्र एसिडर संगे बिक्रिया करें खार तो खार संगे बिक्रिया करें ना वोजे सहजे ये बोलते परि हाँ ये एसिड छो मैं लवण के लवण का देखे बुझते हैं हाँ अवश्य एसिड छो बोले खार संगे बिक्रिया कर लवण और जल उत्पन्न कर अन्दि के अमोनिया की एक एमोनिया हे एक खार जेहतु मात्र लवन पेयर आज है खार हिसाब से क्ष कर एमोनिया जी खार हिसाब से क्ष कर तेल एन ईश्वर को एसिडर संगे बिक्रिया करें एमोनिया की साधारण अवस्था गैस अवस्था थे गैस हिसाब एबारमोनियार मध्य जी एस सी एल गैस दिए दी तो छोट बला एक जिन पड़े आसि दो गैसर मिश्रण कठिन उत्पन्न है एम एक बिक्रिया उदाहरण दाओ तो कि हे एखे एन एस थ्री एक गैस और एस सी एलो एक गैस यो जो बिक्रिया कर तक तैरि है एन एस फोर सी एल अर्थात एमोनियम क्लोराइड जो एक सोलिड हिसाब से क्या करते हैं प्लस एन एस फोर सी एल तरह एक लवण उत्पन्न हलो तेल ए निश्चय खार छो बोले एसिडर संगे बिक्रिया कर लवण का उत्पन्न करो तई किा तो ये हे पार्थक्य हमें सहयोग करते हो जेहतु एच एन थ्री एक एच एन थ्री एक हाइड्रोजोिक एसिड ए खार संगे बिक्रिया कर लवण जल उत्पन्न कर एन एस थ्री जेहतु एक खार एन एस थ्री संगे बिक्रिया कर लवण लवण शुद्ध उत्पन्न कर तो ये पार्थक्य कर खुबी सहज पार्थक्य ए खूब गुरुत्वपूर्ण एक पार्थक्य नेक्स्ट हमें जेटा पढ़ब से छय नम्बर छय नम्बर क्वेश्चन की बोलते बोलते एमोनियम डाइक्रोमेट थे कि भाव एंटू एंटू प्रस्तुत कर एमोनियम डाइक्रोमेट थे कि भाव एंटू प्रस्तुत करें तेल छय नम्बर क्वेश्चन जो है एमोनियम डाइक्रोमेट तेल एमोनियम डाइक्रोमेटर संगे तो एन एच फोर होल टू सी आर टू ओ सेभन य एमोनियम डाइक्रोमेट थे कि तैरि करते बोलिए एंटू अथवा कोश्चिन ये तुम्हें जमोनियम डाइक्रोमेट के उत्तप्त कर ले घटे 
এরকম বলতে পারো আবার বলছি অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট থেকে কীভাবে এন টু প্রস্তুত করবে কোশ্চেন দুটার মিনিং একই তো এরকম যদি থাকে কোনো জিনিস একে যদি আমরা উত্তপ্ত করি তো আগের দিন বলেছিলাম যে অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেটকে যদি উত্তপ্ত করি তো এইরকম অক্সাইডগুলো যেগুলো থাকবে অর্থাৎ অক্সিজেনের সঙ্গে যে অক্সাইডগুলো থাকবে অক্সিজেন যদি যুক্ত থাকে সেগুলোকে আমরা বলবো অক্সাইড এই অক্সাইডগুলো যদি থাকে তাহলে প্রথমে যতটা ম্যাক্সিমাম জলের অন্য বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ততগুলো জলের অন্য বেরিয়ে যাবে কথা বোঝা গেল যতগুলো ম্যাক্সিমাম জলের অন্য বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব তুমি যদি এখান থেকে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনটা সহজে দেখতে পাও তাহলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যদি না দেখতে পাও তুমি হাইড্রোজেন জলের অণুগুলো তখন কি করবে সহজে যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে সহজে কি করবে প্রথমে এই মানে অণু তেমনিতে ভেঙে নেবে ধরো দুটো নাইট্রোজেন আছে হাইড্রোজেন আছে চার দুগুণ আট আর আছে সি আর টু ও সেভেন আর আছে সি আর টু ও সেভেন তাহলে সি আর টু ও সেভেন এটা যদি দেখি আমি তাহলে এটাকে যখন হিট দেবো এই অণুটাকে এইভাবে লিখলাম আর কি এটাকে যদি হিট দেই তাহলে প্রথমে জলের অণু দেখো আমার হাইড্রোজেন আছে কটা হাইড্রোজেন আছে আটটা তাহলে হাইড্রোজেন যদি আটটা থেকে জল বার হওয়ার সম্ভব কটা চার অণু জল বার হওয়ার সম্ভব এভাবে তো বেরোবে না তাহলে চার অণু প্রথমে জল বের করে দেবো যদি চার অণু জল বের করে দেই তাহলে দেখো দুটো ক্রোমিয়াম পড়ে থাকলো আর অক্সিজেন পড়ে থাকলো তিনটা অর্থাৎ সি আর টু ও থ্রি আর দুটো দেখো নাইট্রোজেন তাহলে এন টু এই এন টু গ্যাস হিসেবে বেরিয়ে যাবে এভাবে আমরা কি করতে পারি এমন মানে এই তোমরা এখানে এটা থেকে ডাইরেক্ট এটা লিখবে হ্যাঁ এটা জাস্ট রাফ করে একটু বোঝার জন্য তাহলে কি হলো অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেটকে উত্তপ্ত করলে এন টু গ্যাস উৎপন্ন হয় অথবা আমরা বলতে পারি যে অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট থেকে কিভাবে তুমি এন টু গ্যাস উৎপন্ন করবে কোশ্চিন তুমি যেভাবে আসো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চিন খুব ভিবিআই ভালো করে এই বিক্রিয়াটা পড়তে হয় ঠিক আছে নেক্সট সাত নম্বর কোশ্চিন যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে বিসমাত ফাইভ আর অ্যান্টিমনি ফাইভ অপেক্ষা শক্তিশালী জারক পদার্থ দেখো কোশ্চিনটা ভালো করে এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবে আমাকে যেটা বলেছে সাত নম্বরটা বলছে বিসমাত ফাইভ মানে জারণ সংখ্যা ফাইভ হ্যাঁ মানে পাঁচটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে আর একটা বলছে অ্যান্টিমনি ফাইভ এই দুটোর মধ্যে কে ভালো জারক পদার্থ জারক পদার্থ তাহলে আগে কে ভালো জারক পদার্থ এটার থেকে মেন আমার যেটা জানা দরকার যে জারক পদার্থ কাকে বলে ঠিক তো আমরা জারণ বিজারণ এলিফেনে আশা করা যায় খুব ভালো করে পড়েছি যতটা ভালো করে পড়েছি অ্যাটলিস্ট জারণ বিজারণ তো মনে রাখার কথা তো জারক পদার্থ হচ্ছে জারণের ঠিক উল্টাটা জারক জারণ কি জারণ মানুষ ইলেকট্রন ছাড়া জারক পদার্থ মানুষ ইলেকট্রন গ্রহণ করা ঠিক না ইলেকট্রন গ্রহণ করা তাহলে এবার কথাটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন গ্রহণ তাহলে এই দুটোর মধ্যে যে ভালো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে সে ভালো জারক পদার্থ ঠিক এবার আমরা কি জানি আমাদের গ্রুপ ফিফটিনে যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে গ্রুপ ফিফটিনে সেটা হচ্ছে যে কি কি গ্রুপ ফিফটিনে কে কে রয়েছে গ্রুপ ফিফটিনে রয়েছে নেপাল পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া সব ভিকারি ঠিক না নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি আর পিসমাত আমি এই বরাবর লিখলাম হ্যাঁ এই দিক বরাবর গ্রুপটা যদি যায় তাহলে এই দিক বরাবর যদি যায় আমরা কি জানি যে যত শেষের দিকে যাবে তত এদের গ্রুপে সাধারণ ইলেকট্রন মিলস কি এনএস টু এনপি থ্রি গ্রুপ ফিফটিনে তাই না এবার কি হচ্ছে এই যৌগুলো অর্থাৎ শেষের যে দুটো এলিমেন্ট থাকে এদের ক্ষেত্রে কি দেখতে পাবো আমরা আমরা ইনার্ট পেয়ার এফেক্ট বা নিষ্ক্রিয় নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জল প্রভাব কি বলবো ইনার্ট পিয়ার এফেক্ট বা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জল প্রভাবটা এই দুটো এলিমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক আছে যত আমরা এইদিকে যাব তত নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জল প্রভাবটা কী হবে বাড়তে থাকবে এই বাড়তে থাকার ফলে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জল কী নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জল প্রধানত পি ব্লক মৌলগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় এই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জল কী নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জল হচ্ছে যে এই যদি আমার কোনো একটা নিউক্লিয়াস থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনগুলো জর্জতি কক্ষে থাকবে এই জর্জতি কক্ষে এস পি ডি এ পর্বাটালগুলো থাকে তো এসের আবরণীর প্রভাবের মানটা পিএর থেকে বেশি পিএর থেকে আবার ডি এর বেশি ডি এর থেকে এফ এফের সব থেকে আবরণীর প্রভাবের মান কম হয় অর্থাৎ যদি এখানে এ পর্বাটাল থাকে তাহলে আবরণীর প্রভাবের মান কম মানে এই নিউক্লিয়াসটা যে ইলেকট্রনটাকে আকর্ষণ করবে সেই আকর্ষণটা আবরণীর প্রভাবের মান যদি কম হয় তার তো বাধা কম দিবে ফলে আকর্ষণটা বেশি হবে সেই জায়গায় এস হলে কী হবে বাধা বেশি দিবে যেহেতু আবরণী প্রভাবের মানে এসের বেশি বাধা বেশি দিলে এই ইলেকট্রনটাকে আমার সহজে টানতে পারবে না এবার যত আকার বাড়তে থাকবে তত ডি আর এফের পরিমাণ কী হবে বাড়তে থাকবে ডি আর এফের পরিমাণ বাড়ার ফলে ইলেকট্রনটাকে সহজে আকর্ষণ করবে আকর্ষণ করার ফলে কি হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে পিয়ের অর ইলেকট্রনগুলো আছে সেই পিয়ের ইলেকট্রনগুলো সহজে ছাড়তে পারবে কিন্তু এসের ইলেকট্রন দুটো ছাড়তে পারবে না এই দুটো ইলেকট্রন কী করবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকবে এই দুটো ইলেকট্রন কোনোভাবে কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে না ওই জন্য এই প্রভাবটাকে আমরা বলবো নিঃসঙ্গ 
বাইরে যত যত কক্ষে যে ইলেকট্রনগুলো তাদের আকর্ষণ খুব বেশি হয় আকর্ষণ বেশি হওয়ার ফলে শুধুমাত্র পি এর ইলেকট্রনগুলোকে ছাড়তে পারে কিন্তু এসে দুটো ইলেকট্রন ছাড়তে পারে না ফলে পাঁচটা ইলেকট্রন ছাড়তে পারছে না তার জায়গায় তিনটা ইলেকট্রন ছাড়ার কাছে সহজ হচ্ছে ওই জন্য বিসমাথ থ্রি অবস্থায় অবস্থায় যারণ অবস্থায় থাকতে চাইবে ওই জন্য কী করবে বিসমাথ সহজে আরও দুটো ইলেকট্রন যদি গ্রহণ করে বিসমাথ কী করবে ওই জন্য কী করবে বিসমাথ ফাইভ যারণ অবস্থা থেকে আরও দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে কী করতে চাইবে বিসমাথ থ্রিতে করতে চাইবে কার তুলনায় অ্যান্টিমনির তুলনায় ওই জন্য বিসমাথ আর অ্যান্টিমনির মধ্যে বিসমাথ ফাইভটা হচ্ছে ভালো জারক পদার্থ অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভালো জারক পদার্থ ঠিক আছে নেক্সট আট নাম্বার কোশ্চেন যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে খারকীয়তা অনুযায়ী সাজাও তো খারকীয়তা অনুযায়ী কাকে কাকে সাজাও বলছে এন স্ত্রী পি স্ত্রী এস স্ত্রী এস এস বি এস স্ত্রীকে অধক্রমে সাজাও অধক্রমে কথার মানে হচ্ছে যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এরকম তো আমরা যদি দেখি অধক্রমে সাজাও তাই না হ্যাঁ তো আমরা যদি দেখি কোশ্চেনটি কী বলেছে যে অধক্রমে সাজাও খারকীয়তা ধর্ম অনুযায়ী কী কী কাকে কাকে বলেছে এন এস স্ত্রী পি এস স্ত্রী এ এস এস স্ত্রী আর একটা হচ্ছে এস বি এস থ্রি এই কটা বলছে এই যে কয়েকটা খার আছে এই খারগুলোকে খারকীয়তা ধর্ম অনুযায়ী সাজাও তা আবার কিভাবে অধক্রমে অর্থাৎ অধক্রমে মানে হচ্ছে বড় থেকে ছোটোর দিকে আর যদি অধক্রমে বলতো তাহলে ছোটো থেকে বড়ের দিকে তাহলে অধক্রমে কথাটা বলেছে মানে বেশি খার তার থেকে কম খারের দিকে তাহলে এই কটার যদি আমরা দেখি তাহলে এদের প্রত্যেকটার মধ্যে এদের যেহেতু ইলেকট্রন বিনেস হচ্ছে এন এস টু এন ফিথ্রি অর্থাৎ বাইরে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকছে তার মধ্যে তিনটা করে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাকি দুটো কী হচ্ছে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জড় অভাব হিসাবে পড়ে আছে প্রত্যেকটা মাথার উপর ঠিক আছে এবার বলছে এরা কে ভালো খার তাহলে খারে খারকীয়তা যদি দেখতে চাই যে যত ভালো এই যে লন প্যাডটা বা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জ্বরটা যে যত ভালো দান করতে পারবে সে তত ভালো খার ঠিক না এবার যদি দেখি যে নাইট্রোজেনের পরমাণুর আকার কী হচ্ছে সব থেকে ছোট তাহলে ছোট হওয়ার জন্য কি করছে ও সহজে ইলেকট্রনটাকে ছেড়ে দিতে পারছে এমনই হ্যাঁ সরি যেহেতু নাইট্রোজেনের আকারটা খুব ছোট ফলে এই লন প্যাডটাকে সহজে ধরে রাখতে পারছে না ফলে লন প্যাডটা সহজে ছেড়ে দিচ্ছে কিন্তু ফসফরাসের ক্ষেত্রে আকারটা বড় এবং ফাঁকা ডের বেটাল আছে ফলে সহজে ধরে রাখতে পারছে এর আকার আরও বড় এর আকার আরও বড় ফলে লন প্যাডগুলোকে এরা সহজে অ্যাকুমুলেট করে থাকতে পারছে বা ধরে রাখতে পারছে কিন্তু এমন এর আকার কি সব থেকে বেশি বড় ওই জন্য সহজে লন প্যাডটা ছেড়ে দিচ্ছে তার মানে সব থেকে বেশি ভালো খার তারপরে এটা তারপরে এটা তাহলে এটাকে অধক্রমে সাজালাম অর্থাৎ বেশি থেকে কমের দিকে সাজালাম এইভাবে তার কারণটা বোঝা গেল তো যে যত ভালো লন প্যাড ছাড়তে পারবে সে তত ভালো খার যেহেতু নাইট্রোজেন পরমাণু আকার কি সব থেকে ছোট ফলে এ সহজে লন প্যাডটাকে ধরে ধরে না রাখতে পারে ছেড়ে দিবে তারপরে এর আকার একটু বেশি এ আর একটু ধরে রাখবে এ আর বেশি ধরে রাখবে এ আরও বেশি ধরে রাখবে তাহলে এ সব থেকে ভালো খার অধক্রমে মানে বড় থেকে ছোটোর দিকে আচ্ছা নেক্সট যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে যে নেক্সট যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে এনও টু ডাইমার রূপে এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন এনও টু ডাইমার গঠন করে খুব ভালো একটা কোশ্চেন বলছে এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন তাহলে আমাদের এখানে এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন নয় নাম্বার কোশ্চেন যেটা সেটা এনও টু ডাইমার গঠন করে তাহলে এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন এটা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাকে এনও টুর গঠন জানলেই হবে এনও টুর গঠন হচ্ছে এন ডবল বন্ড ও ও মাইনাস আর একটা থাকবে এইখানে অযুগ্ম ইলেকট্রন বা রেডিক্যাল যাকে আমরা বড় বড় ঠিক আছে তো এনোটোর গঠন যদি দেখি তো এ নাইট্রোজেনের সঙ্গে তিনটা বন্ধন আছে তিনটা বন্ধন মানে কটা ইলেকট্রন ছটা ইলেকট্রন আর এখানে দেখো একটা অযুগ্ম ইলেকট্রন আছে মানে নাইট্রোজেন পরমাণু বাইরে কটা আছে সাতটা ইলেকট্রন তাহলে এ কোনোভাবে চাইবে আটটা ইলেকট্রন করতে ঠিক না আটটা ইলেকট্রন করতে চাইবে তাহলে আর একটা যদি ঠিক এনও টু অনু এইদিকে আমি আঁকি এনও টু অনু যদি এই দিকে আঁকি তাহলে এরও মধ্যে সাতটা ইলেকট্রন আছে কীভাবে ঠিক না তখন কি করবে একটা এনও টুর অজুম ইলেকট্রন আর একটা এনও টুর অজুম ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হবে যেহেতু অজুম ইলেকট্রন তাই তিচ্ছিন্নটা কিন্তু একদিক হবে একটা ইলেকট্রন বোঝাতে তিচ্ছিন্ন একদিক হবে দুটো ইলেকট্রন বোঝালে তিচ্ছিন্ন দুই দিকেই হতো ঠিক আছে তাহলে এই জন্য কী করবে এর একটা অজুম ইলেকট্রন দিবে এক একটা অজুম ইলেকট্রন দিয়ে দিয়ে সমযোজী বন্ধন তৈরি করবে সমযোজী বন্ধনটা দুজন সমানভাবে নিবে ওই জন্য এনও টু অণুগুলো পরপর যুক্ত হয়ে কী তৈরি করবে এন ডবল বন্ড ও এদিকে থাকলো ও মাইনাস এই নাইট্রোজেন ডার্ক নাইট্রেশন যুক্ত হয়ে গেলো এখানে আছে ও মাইনাস আর ডবল বোন ও অর্থাৎ এন টু ও ফোর এই অণুটা গঠন করবে কোথা থেকে এনও টু থেকে তাহলে এনও টুটা কেন এন টু ফোর গঠন করলো কোশ্চেনটা এইভাবে লিখবে যে এনও টু অণুতে নাইট্রোজেন পরমাণুর উপর সাতটা ইলেকট্রন আছে ফলে আস্টক পূর্তি
করে এটা ডাইমার এই দুটো যেহেতু যুক্ত হচ্ছে ওই জন্য একটু বলবো বলবো ডাইমার আর গঠনটা মাস্ট বি কেমিস্ট্রিতে গঠন বিক্রিয়া এইসব একদম মাস্ট বি দিতে হবে প্রথমে ভাষাটা উপরে দিলে সুন্দর করে গঠনটা নিচে দিয়ে দিবে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা বলেছে যে এন টু ও ফোর এর গঠন লেখো তাহলে এন টু ও ফোরের গঠন কোনটা এন টু ও ফোরের গঠন কোনটা এটা সহজেই তাহলে এন টু ফোরের গঠনটা লিখে দেবে দশ নম্বর কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা এটা দশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা এটা এন টু ফোরের গঠন ঠিক আছে নেক্সট যেটা এগারো নম্বর কী বলেছে কোয়েশ্চেনটা এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে এন এস থ্রি এর স্ফুটনাঙ্ক এন এস থ্রি এর স্ফুটনাঙ্ক পি স্থির অপেক্ষা বেশি কেন তাহলে বলছে এন এস থ্রি এর স্ফুটনাঙ্কটা কী হবে সরি এই যে এগারো নম্বরটা এন এস থ্রি এর স্ফুটনাঙ্ক পি স্থির অপেক্ষা বেশি কেন তাহলে এন এস থ্রি এর স্ফুটনাঙ্ক অবশ্যই পি এস থ্রি থেকে বেশি এবার হচ্ছে কারণটা কেন বলছে এন এস থ্রি যদি আমরা অনুটা আঁকি তাহলে এন এস থ্রি হচ্ছে এরকম এন এস টি এন এস থ্রি আর একটা বলছে পি এস থ্রি তাহলে আমরা জানি এন এস থ্রি স্ফুটনাঙ্ক আমরা দুটো জিনিস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি একটা হচ্ছে ভেন্ডার ওয়ালস আকর্ষণ বল আর একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বল তো আমরা স্ফুটনঙ্কের কোশ্চিন আসছে মানে প্রথমে আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড স্ফুটনঙ্কের কোশ্চিন আসছে মানেই আমার প্রথম যেটা দেখার বিষয় হবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড তাহলে এই এন এস থ্রি যেহেতু নাইট্রোজেন ফোন আছে ফোনের মধ্যে একটা আছে তাহলে এটা হাইড্রোজেন বন্ড গঠন করতে পারে আমি যদি আর একটা হাইড্রোজেন মানে অ্যামোনিয়া অণু আঁকি তাহলে এইভাবে যদি আঁকি এন এইচ এইচ ধরো সাপোজ এইভাবে আঁকলাম একটা তাহলে কী করবে এই দেখো হাইড্রোজেন বন্ড নাইট্রোজেন আর দুপাশে দেখো হাইড্রোজেন আছে এই যে হাইড্রোজেনটা তার দুপাশে দেখো নাইট্রোজেন আছে ঠিক তাহলে হাইড্রোজেন বন্ড গঠন হচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো হাইড্রোজেন বন্ড গঠন হতে পারে না হাইড্রোজেন বন্ডটা কীরকম যেহেতু দুটো আলাদা আলাদা এমন ইউনের মধ্যে গঠিত হচ্ছে ওই জন্য এখানে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড তাহলে আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড গঠিত হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড এমনিতে হাড এই বন্ধনগুলোকে ভাঙতে হবে স্ফুটনাঙ্ক করতে গেলে তার উপর আবার এই বন্ধনটাকে ভাঙতে হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডটাকে তাহলে বেশি পরিমাণে শক্তি দিতে হচ্ছে যেহেতু বেশি পরিমাণে শক্তি দিতে হচ্ছে ওই জন্য এর স্ফুটনাঙ্ক বেশি হবে এর তুলনায় কথাটা বোঝা গেল তাহলে এন এস থ্রি এর স্ফুটনাঙ্ক কী হবে পি এস থ্রির তুলনায় বেশি হবে এন এস থ্রি অণু এর স্ফুটনাঙ্ক কার থেকে বেশি হবে পি এস থ্রি এর তুলনায় কেন কারণ এন এস থ্রির অণুটা কী করছে হাইড্রোজেন বন্ধনে অংশগ্রহণ করছে কীরকমের হাইড্রোজেন বন্ড যেহেতু দুটো আলাদা আলাদা অণুর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডটা তৈরি হচ্ছে এই ধরনের হাইড্রোজেনকে আমরা বলবো আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ড কিন্তু যদি একটাই অনুর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড গঠিত তাকে আমরা বলবো অন্ত আনবিক তো এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি একটা এনস্ত্রি আর একটা এনস্ত্রি আরও আবার এনস্ত্রি যতগুলো থাকবে ততগুলোর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করবে সেই হাইড্রোজেন বন্ডটাকে ভাঙার জন্য এক্সট্রা আমাকে এনার্জি দিতে হবে তাই এর স্পন্ন কী হবে বেশি হবে ঠিক আছে নেক্সট বারো নম্বর কোশ্চিনটা বলছে পরীক্ষাগারে বলছে বারো নম্বর কোশ্চিনটা দেখো বলছে পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে কীভাবে শনাক্ত করবে তাহলে পরীক্ষাগারে অর্থাৎ আমি ধরো প্র্যাকটিক্যাল করছি রুমে তো প্র্যাকটিক্যাল করার সময় আমি কীভাবে অ্যামোনিয়া গ্যাসটাকে শনাক্তকরণ করবো তাহলে এই এই বিক্রিয়াটা আগেই পড়ে নিলাম আমার কাছে ধরো এন স্ত্রী কী আছে গ্যাস আছে তো এটাকে শনাক্তকরণ করতে হবে তুমি তখন কী করলে এন স্ত্রী যে গ্যাস আছে যেখানে ওখানে একটু হালকা এসিএল গ্যাস দিয়ে দিলে ঠিক আছে এই যখন এন স্ত্রী আর এসিএল দুটো গ্যাস বিক্রিয়া করে কী তৈরি করবে এন এস ফোর সিএল তাহলে যে অ্যামোনিয়া থেকে যে সরি এটা সলিড হবে হ্যাঁ এটা কঠিন কিন্তু তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা যখন এসিএল গ্যাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করলো এবার দুটোই তো গ্যাস গ্যাস ফলে কী হবে ধোয়া উঠবে তাই না অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে ধোয়া উঠছিলো হালকা হালকা করে এবার তুমি যখন এসিএলটা দিয়ে দিলে তখন এন স্পোর্ট সিএল তৈরি হয়ে গেলো এবার এন স্পোর্ট সিএল মানে কি কঠিন আর কঠিনের অনুগুলো কী থাকে কাছাকাছি থাকে কাছাকাছি থাকে বলে এটা কঠিন হওয়ার ফলে যে ঘনাটা হালকা গ্যাস যেহেতু ছিল ফলে হালকা ধোয়া বেরোচ্ছিলো কিন্তু যখন কঠিন তৈরি হলো সেই ধোয়াটা কী হবে একদম ঘন হয়ে বেরোবে তাহলে হালকা ধোয়াটা ঘন হয়ে বেরোবে এটা দেখে তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ অবশ্যই ওখানে এন স্ত্রীটা ছিল তো এইভাবে আমরা পরীক্ষা করে অ্যামোনিয়াটাকে শনাক্তকরণ করতে পারি আবার বলছি অ্যামোনিয়া গ্যাস যখন বেরোচ্ছিল তখন হালকা পরিমাণে বেরোচ্ছিল এবার ওই অ্যামোনিয়া গ্যাসের সামনে যদি আমরা একটু এসিএল গ্যাস ধরি এসিএলটাকে ধরি তাহলে এসিএলকে ধরার ফলে এন এস ফোর্সিএল তৈরি হচ্ছে আর কঠিনের অণুগুলো কী থাকে খুব কাছাকাছি থাকে কাছাকাছি থাকার ফলে গ্যাসের পরিমাণটা গ্যাসটা ঘন হওয়ার টেন্ডেন্সি বেড়ে যাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে যে ঘন যে ধোয়াটা পাতলা একটা হালকা ধোয়া বেরোচ্ছিল সেটা এইটার উপস্থিতি কী হবে ধোয়াটা খুব ঘন হয়ে বেরোবে মানে মনে হচ্ছে অনেক ধোয়া বেরোচ্ছে তো এটা যদি এনি অ্যামোনিয়া থাকে তবে এসিএলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এটা সম্ভব হয়েছে বলেই তৈরি হয়েছে এভাবে মানে পরীক্ষা করে অ্যামোনিয়াটাকে শনাক্তকরণ করতে পারি নেক
बस इटा गोल पी फोर और सिक्स एर ओनर गोटन खूबी शोच आर एक तो जिता हमारे बोले जो शिरो जो पी फोर ओटेन एर गोटन लेखो ताले एक है ने कास्ट एक ही थक बे पहले मैं क्यों करूँ बो चाट्टा फास्फोर चार दिखे दी दूँ ठीक है तो चाट्टा फास्फोर जब हम चार दिखे दी दिलाम तो हम क्यों करूँ बो तार ताले इधर माध्यम आज दिलाम ताले टोटल आमदर फास्पोरस तो चार्ट चलेगी जब पी फोर आर ऑक्सीजन के चेदे को छोटा छोटा ऑक्सीजन चलेगा तो ताले पी फोर और सिक्स ने मतों ने मटमटे गोटन डालो इबर आर बाकी थकलो कोटा यहाँ नो चार्ट ऑक्सीजन बाकी आज एकने शेगने की करो डबल बोन चा पत्ते का फास्पोरस शं नेक्स्ट जो दे हमरा चौदह नंबर क्वेश्चन ही चलेगी चौदह नंबर के ऑप्शन टेकी बोले ची चौदह नंबर क्वेश्चन जिधर बोले ची शिटा होते जे पीसीएल फाइबर रोस्टी तो आचे किंतु पीएस फाइबर रोस्टी तो नहीं करो ये रखो मैं क्वेश्चन हमरा ओने एक बार पढ़ ची था ना क्वेश्चन डे जिधर बोले ची पीसीएल फ नाइ क्या नो ये टामी बार बार बोल ची जे ये क्वेश्चन ला बैखा कोई किवा भी कुत्ता है ये क्वेश्चन ला हमारे शोज़ बैखा कुत्ते पारी शेड होते जे एक तो जिन्स दिया शेड जे फ़ोस्पोरस उन्हों जो दे हमारे इलेक्ट्रॉन बिनेश करो क्लोरीन उन्हों इलेक्ट्रॉन बिनेश करो फ़ोस्पोरस जो दे इलेक्ट्रॉन बिनेश करे तल ये होते हैं फ़ोस्पोरस क्लोरीन और हाइड्रोजन के कोल्ला मार फ़ोस्पोरस देखने में आ रहे हैं तो एक लोग जो दी इलेक्ट्रॉन मिनट करी जो दी पीसीएल फाइबर को थ्रे बोली हमरा ताले पीसीएल फाइबर के थ्रे देखो फ़ोस्पोरस उन्हें जो जो देखो को और क्लोरीन रोग जो जो देखो को प्राइस सेम था तूरी हो जाए, किंतु जो दी पीएस फाइबर के क्षेत्र में बोलिए हमरा, तले फास्पोरस ऐसे तको जो जो तको कुछ थ्री पी, और हाइड्रोजन अच्छा वन एश, ये वन एश अच्छा थ्री पी मोड़ दे, शक्तिर पत्तों को आकर पत्तों को खूब बिश्व है, खूब बिश्व हर फले इधर मोड़ दे ओविले पुंटा, अबा ओवरले पट्टा खूब बेरा सब तक बेशी तोड़ी नहीं ना तो परमाणु शंके जुट थक गए ये बार आमला जाने हार्डिंग तो लोने क्लोरीन की सब तक बेशी तोड़ी नहीं ना तो वो जाने पीसीएल फाइबर शंके और तो क्लोरीन शंके शोज जुट तो पीसीएल पर तोड़ी कर बे किंतु पीसीएल पर तोड़ी को तो पार बना जे कोनो एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रन बस थ्री ठीक ना आर ये देखो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन मिनिस्ट टेकने कोरीन जी भालो इजे थ्री एस टू थ्री पी फाइव थ्री पी फाइव मानी किया जाए थ्री डी वाला से तले जो दी थ्री डी था के थ्री डी ठाकर बोली क्यों चे ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो नहीं किंतु क्लोरीन रहा से क्लोरीन एर डी ओर बटल फाका ऑल ऑन पे अट्टा के एक दिते बच्चे दिए देखियो चार द्रव्य विश्लेषित होए जाते किंतु जो दिए निस्त्री क्षेत्र देखिए ना नाइट्रोजन ना हार्ड आईए आसे डी रोबटल आसे ना हार्ड जन आसे तो डी रोबटल ना था कर पहले जोले जो लॉन पे अट्टा के शेटेरा नीते पारे ना नीते ना पारे फल आद्रव्य विश्लेषण ह ताले एनसीएल तेरे आदर्श विषय लिखते हो एन स्त्री होयेना कारण एन स्त्री मोड़ते नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन मोड़ते कोथा फाका डिरोबटल नहीं किंतु एनसीएल तेरे मोड़ते नाइट्रोजन नहीं ठीक है किंतु क्लोरीन राचे क्लोरीन ने थाकर फले जोले लॉन पेट टके क्लोरीन टेस्ट हो जानी थी पर नहीं आदर्श विषय लिख होए जाए कोतरा बजाय गलो सोलह नंबर क्वेश्चन देखो बायोरू उपस्थिति दे पीसीएल थ्री क्या नो धोत पन्नो करे एक क्वेश्चन टा खूबी इम्पोर्टेंट एक टा क्वेश्चन बोल जब बायोरू उपस्थिति दे क्लोरीन टा धोत पन्नो करे क्या नो एक क्वेश्चन टा दूध भावे आशे की भावे तो दी चे जस्ट इन दू क्वेश्चन टा � आर एक टा क्वेश्चन निभावे दीते वाले जाद्रो बायो आर एक टा दीते वाले सुष्को बायो ठीक है सुष्को बायो तो बोल जाए आद्रो बायो उपस्थिति दीते धौतपन्न करे तो मगर बोले पीसीएल थ्री 
ধোয়া উৎপন্ন করে কেন এবার বলছে পিসিএল থ্রি আর্দ্র বায়ুর উপস্থিতি ধোয়া উৎপন্ন করে কেন পিসিএল থ্রি শুষ্ক বায়ুর উপস্থিতি ধোয়া উৎপন্ন করে কেন দুটাতে কিন্তু আলাদা আলাদা যৌগ উৎপন্ন হয় পিসিএল থ্রি যখন আর্দ্র বায়ু আর্দ্র বায়ু মানে ওদের মধ্যে কী আছে জল আছে জলের সঙ্গে যখন বিক্রিয়া করবে তখন এটা তৈরি করে এইচ থ্রি পিও থ্রি প্লাস এইচ সি এল এই যৌগ তৈরি হওয়ার ফলে ধোয়া উঠে ঠিক আছে যখন আর্দ্র বায়ু থাকবে তখন কিন্তু যদি শুষ্ক বায়ু থাকে তাহলে কি বলেছে শুষ্ক বায়ু যদি থাকে তাহলে পিসিএল থ্রির সঙ্গে যখন বিক্রি করে শুষ্ক বায়ু মানে ওটু তখন এটা তৈরি করে দেবে পিও সিএল থ্রি তখন ধোয়া ওঠে কথাটা বোঝা গেলো দুটো কিন্তু কারণ আলাদা আলাদা তাহলে এখানে যেটা কোশ্চিনটা বলেছিল কি বলেছে কোশ্চিনটা বলেছে যে বায়ুর উপস্থিতিতে পিসিএল থ্রি কেন ধোয়া উৎপন্ন করে তাহলে বায়ুর উপস্থিতিতে বলেছি শুধু কোনো রকম বলেনি যে আর্দ্র বায়ু না শুষ্ক বায়ু তাহলে এখানে দুটোই করে দেখিয়ে দিতে পারো অসুবিধা নেই যে আর্দ্র বায়ুর উপস্থিতিতে স্ত্রী পিও উৎপন্ন হয় এবং 